गुड मॉर्निंग हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल अर्पिता स्कूटा मामी अर्पिता सो आज के हलो मंडे ट्वेंटी फिफ्थ अफ जुलाई तो आज के श्रावण मासर सेकेंड सोमवार गत सोमवार श्रावण मास पालन कर भिडियो कर ब्लग कर तो एक्सिडेंटाली हमारे फोन खराब हो जाए मैं भेगे जाए तो भिडियो और पासी ना मैं रिकवरि करते जो को समय रिकवरि करते तो अवश्य वो आपलोड करब तो जैक आज के आर एक सोमवार मैं विर पर ही फार्स टाइम कर समय कर श्रावण मास तो अभी एखो जस्ट ये जस्ट सब घूमते उठी मैं एखो फ्रेश होते अलरेडी बेजे गए बोध है सातटा बजते पाँच दस मिनट बाकी और घड़ीटा पाँच मिनट पास तो जस्ट एख उठी फ्रेश हब तर घर क्च सर ठाकुर बसन मेजे पुजो देव और गत सप्ताह मंदिर गलम घर ठाकुर के पुजो दिए मैं शिवे माथा जल ठेले मंदिर गल आज के अत किचू करब ना आज के घर ठाकुर के जल देव और गत सप्ताह एक मन थे भलो भाव कर आज के मन थे करब कत भलो अत भलो कर इन देंस फल टल दिए पुजो करब ना मिष्टि देव और पंचामृत हम बनिए दीते तो पंचामृत बनिए स्नान कराते तो जी करी ना क्या अवश्य शेयर करब स्टेट हेलो सो हमार स्नान ग्रेश हो गए शैम्पूटा कर नहीं चूलटा के ड्राई करब बिकज इट रेनी वेदार बारे सकाल तो बिस्टि पड़ो ए जस्ट एक रोद उठे बाट ताओ हमें चूलटा कि ड्राई कर देव ड्रायर दिए कारण अनेक भेजा थके चूलता तथा व्यथा करते शुरू कर मैं माथा जंत्रणा करते शुरू कर दे तो जंत्रणा आज के जाते ना एटलिस्ट तो आज के ड्राई करब नैचरल ड्राई करी ना ड्रायर दिए तो जो तरह सीधे सीधे पड़ब एंड दें डिंग क्लिनिंग करब पड़े तर ठाकुर बसन का माचब मेजे पुजो देव स्टेट
গেছি রেডি এবার আমি চলে যাব বাইরে আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা বাইরে রাখা থাকে তো আমি দুদিন ধরে প্রায় চার পাঁচটা শাড়ি রেখে দিয়েছি ধোবো বলে যেগুলো আমি পড়াতে যাওয়ার সময় পড়ে যাই তো ওগুলোই আমি এখন ধোব তো আমি মেশিনে দিয়ে দিই তারপরে ঘরের কাজগুলো সারব তো স্টেটিয়ন সো ফাইনালি জামা কাপড় কাচা হয়ে গেছে ছাদে আমি মেলেও দিয়ে এসেছি আমি ঠাকুর ঠাকুর করে চাইছিলাম যাতে করে একটু রোদ উঠুক তো ফাইনালি রোদটাও উঠে গেছে মানে ভালোই রোদ উঠেছে এক ঘন্টা না হলে আধা ঘন্টা রোদ থাকলে আমার জামা কাপড় শুকিয়ে যাবে কারণ আমি মেশিনে ড্রাই করেও নিই মানে ওই এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট যেরকম ড্রাই হয় তো সেরকম ড্রাই করে নিয়েছি জাস্ট মেলে দিয়ে এসছি আমি দেখলাম ভাবছিলাম শাড়ি আছে শুধু দেখলাম শাড়ি না আরও অনেক জামা কাপড়ও রয়েছে মানে আমার যে লন্ড্রি বাস্কেট রয়েছে তার মধ্যে আমি রেখে দিই তো এই কদিন তো বৃষ্টি কনস্ট্যান্টলি পড়েছে তো ঘরে কিছু জামা কাপড় মেলেছিলাম সেগুলো এখনও ভেজা ওগুলোকেও ছাদে দিয়ে আসলাম আর নতুন যেগুলো ছিল সেগুলো আবার দিয়ে আসলাম মানে যেগুলো আবার ধুলাম সেগুলো সব দিয়ে এসছি এবার যাবো ঠাকুর বাসন আসবো তারপরে এসে পুজো দেবো তো চলুন আমার সাথে শাশুড়িমা শ্বশুরমশাই খুটু মুটুর চলছে ঝামেলা করছে তো এখানে এই যে আমাদের ঠাকুর ঘর সবাই দেখেইছেন আগে তো তো এখানে এখনও কিছু জামা কাপড় ঝুলছে আগে আমার শাশুড়ি মায়ের তো ওগুলো তুলে দেবো কিছুক্ষণ পরে আমি রোদে দেবো এখন জায়গা খুব একটা নেই ছাদে কারণ মা শাড়িও ধুয়েছে তো আমি বাসন নিয়ে এসছি এই যে এখানে বাড়িতে আমার আগের দিনের বাসি ফুলটা রয়েছে সেটাকে ফেলবো আর বাড়িতে জল নেবো তারপরে আসছি তো আমি এখানে সিঁড়িতে বসেছি আমাদের বাড়িটা অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি কমপ্লিট নয় আন্ডার কনস্ট্রাকশান তো এখনও অনেক কাজ বাকি আছে তো যাই হোক পরে সব নিয়ে পরে কথা বলবো আমি এখন নিয়ে নেবো অল্প একটু পীতম্বরি পাউডার আমি মানে বেশ কিছুদিন হয়েছে বেশ কিছু মাস বলতে পারে হয়েছে আমি পীতম্বরি পাউডারটা ইউজ করছি বাসন মাঝে জন্য আগে তেঁতুল বা লেবু এসব ইউজ করতাম ছাই দিয়ে মাছতাম ঠাকুর বাসন তো আমি অল্প একটু পীতম্বরি পাউডার নিয়ে নেবো আর তারপরে তো আমি পীতম্বরি পাউডার দিয়ে বাসনগুলো বেঁচে ফেলবো বেশিক্ষণ টাইম লাগে না স্টে টিউন্ড তো আমার ঠাকুর বাসন মাজা হয়ে গেছে এখানে আমাদের বেল গাছ এখান থেকে কটা বেল পাতা পারবো এখন ছাদ থেকে পারা যায় এটা আঙুর ফল গাছ টক আঙুর না মিষ্টি আঙুর জানি না নিয়ে এসছিলাম এবার হয় দেখি কি হয় এটা লাউ গাছ লাউ গাছে কুড়ি এসছে ছেলে ছেলে ফুলের কুড়ি দেখেছ এটা শিম গাছ এই যে বক ফুলের গাছ আর এটা জামুর গাছ এটাকে আমি কাটিং বসিয়েছিলাম নিজের এই বড় জামুর গাছটার থেকে এখান থেকে এয়ার লেয়ারিং করে বসিয়েছিলাম এয়ার লেয়ারিং ভিডিও আমি পোস্ট করব আমার চ্যানেলে আমি বলেছিলাম পোস্ট করব করা হয়নি করব হ্যাঁ আর এই যে আমার ড্রাগন ফ্রুটের গাছ এগুলো ছোট ছোট এইটুখানি যখন কাটিং বসিয়েছিলাম এগুলো এত বড় বড় হয়ে গেছে একটা তো এগুলো নিয়ে পরে আমি একটা আলাদা করে সেপারেট ভিডিও বা ব্লগ করে দেব তো স্টেটি তো আমি এখানে আমাদের শিবলিঙ্গ আর নাগদেবতা আরও সবাইকে নামিয়ে নিয়েছি 
আর এখানে আমি পঞ্চমৃত তৈরি করেছি পঞ্চমৃত কী করে তৈরি করতে হয় সেটা আশা করছি সবাই জানেন যদি না জেনে থাকেন আমি পরে কোনো সময় বলে দেব তো আমি এখানে আগে এটা দিয়ে স্নান করে দিচ্ছি সবাইকে শিবকে স্নান করানোর সময় আমি একটা মন্ত্রই পড়ি মানে সেরকম তো মন্ত্র আমার কিছুই জানা নেই তবে নাম করি সেটা হলো ওম নমা শিবায় তো এটা আমি বলি সব সময়ের জন্যই বলি তো আমি পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করে নিচ্ছি আচ্ছা পঞ্চামৃত কি থাকে আমি একটু বলে দিচ্ছি দুধ দই যে কোনো শর্করা মানে চিনি বা মিশ্রি মধু আর ঘি এটা দিয়ে পঞ্চামৃত তৈরি করা হয় তো পঞ্চামৃত দিয়ে প্রথমে আমি স্নান করে নিয়েছি আর এবার একটু ভালো করে এটাকে আমি মাখিয়ে নেব মানে স্ক্রাব করে নেব ভালোভাবে এটাকে মাখিয়ে নিতে হবে মানে পঞ্চামৃতে যে দইটা থাকে দইটা মধুটা ঘিটা ভালো করে সবেতেই মাখিয়ে নিচ্ছে আমি সবেতেই আমি ভালো করে স্নান করে নিচ্ছি এবার এখানে আমি পরিষ্কার জল নিয়ে নিয়েছি পরিষ্কার জল দিয়ে ভালো করে স্নান করে নিচ্ছি সেম এখানেও আমি ওম নমা শিবায় মন্ত্র বলেই তবে স্নান করিয়েছি আর শিবলিঙ্গ আর নন্দী মহারাজকে আমি একটা বেলপাতার ওপরে বসিয়ে রেখেছি তো আমি ওইভাবে ঠিক ভালোভাবে ভালো করে পরিষ্কার জল দিয়ে ভালো করে স্নান করিয়ে মুছিয়ে আমি একটা পাথরের বাটির মধ্যে বসিয়ে নেব যে পাথরের বাটির মধ্যে শিবলিঙ্গ আমি বসানো থাকে আমাদের সেই পাথরের বাটিতেই শিবলিঙ্গ বসিয়ে নেব স্নান করানো হয়ে গেছে আমি জল থেকে তুলে নিয়ে আরেকবার একটুখানি স্নান করি দিয়ে বা ধুয়ে তুলে নেব আর এই যে জলটা রয়েছে সেটাকে চরণামৃত বলে এটা আপনারা চাইলে উপোষ ভাঙার জন্য একটুখানি জিবে থেকে নিতে পারেন অথবা যদি না চান তাহলে আপনারা এটা যে কোনো গাছের গোড়া ফেলে দিতে পারেন বেশি করে বেল গাছের গোড়া ফেলতে পারেন কিন্তু মনে রাখবেন তুলসী গাছের গোড়া ফেলবেন না এখানে একটা পেতলের বেলপাতা আছে সেটাকেও আমি স্নান করে নিয়েছি আর আরেকটু গঙ্গা জল নিয়ে আমি বাটিতে বসানোর পরে আমি ওম নামের সময় মন্ত্র বলে তারপরে শিবকে বসিয়ে দিয়েছি এভাবে আমি রেগুলারই করি মানে পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান না করালেও শিবকে এমনি জল দিয়ে স্নান করিয়ে আমি এখানে বাটির মধ্যে বসিয়ে আবার গঙ্গা জল দিয়ে স্নান করাই তিনবার জল ঢালি আর এখানে চন্দন আমি বেটে নিচ্ছি একটু চন্দন বেটে নিয়ে চন্দনের তিলাপ করে দেব তো আমি এই অনামিকা দিয়ে মানে একদম ছোট আঙুলের পাশের আঙুলটা রিং ফিঙ্গার যেটাকে বলে সেটা দিয়ে চন্দন করে দিচ্ছে আর এরকম আমি তিনটে দাগ টেনে দিই আর ওপরে একটা ডট দিয়ে দিই এটা আমি এক জায়গাতে দেখেছিলাম সেই জন্যই আমি এরকম করি আদারওয়াইজ আর কোনো রিজন নেই কোনো রিজন নেই আর সবাইকে আমি এরকমভাবে চন্দনের ফোটা দিয়ে দিচ্ছি মা লক্ষ্মী আর মা সরস্বতীর কপালে আমি একটু সিঁদুর দিয়ে দিই আর সরস্বতী ঠাকুরকে আমি একটুখানি চন্দন পড়াই নারায়ণকেও পরিয়ে দিচ্ছি আর এই তুলসী পাতাটা গতকাল দিয়েছিলাম সেজন্য ওটা তুলে দিলাম ফ্রেশ তুলসী পাতা দেব বলে আর এখানে আমি একটা আকন্দর মালা পরিয়ে দিচ্ছি শিবকে আর এখানে বেলপাতা রেখেছি আমাদের বাড়িতে বেলগাছ আছে তো বেলপাতা নিয়ে কোনো সমস্যা সেরকম হয় না তবে আমি সোমবার বৃহস্পতিবার গাছ থেকে বেলপাতা পারি না তো এখানে বেলপাতা নিয়েছে আর বেলপাতার যে বোটাটা থাকে সেটাকে একটুখানি ভেঙে নিতে হয় সেটাকে ভেঙে নিয়ে চন্দন দিয়ে আমি শিবের মাথায় অর্পণ করেছি আর এটা পেতলের বেলপাতাটা সেটার মধ্যে একটু চন্দন নিয়ে নিয়েছি এখানে ধূত্র ফুল আর ধূত্র ফল নিয়েছি সেটাকেও একটু চন্দন লাগিয়ে তারপরে শিব ঠাকুরকে দেব এইসব আপনারা চাইলে নাও করতে পারেন শুধুমাত্র গঙ্গা জল দিয়ে স্নান করিয়ে শুধুমাত্র ফল মিষ্টি দিয়ে বা বাতাসা দিয়েও আপনারা পুজো করতেই পারেন এই কাটা ফলটা বা ধূত্র ফলটাকেও আমি এভাবে দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে পইতে পরি দিচ্ছি 
এগুলো সবই অপশনাল আপনারা চাইলে করবেন না চাইলে করবেন না সবই ভক্তির ওপর ডিপেন্ড করছে যেমনভাবে পুজো দিতে চাইবেন তেমনভাবে দেবেন আর এটা একটা কোলকে এটাকে আমি জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে একটু সিদ্ধি দিয়ে দিয়েছি আর এটা নীলকণ্ঠ ফুল এটা আমাদের গাছে হয় আমি ডেইলি গাছের ফুল দিয়ে পুজো দিই আমার শাশুড়ি মা সকালবেলায় গাছ থেকে ফুল পেরে তুলে রাখেন তো আমি ওটা দিয়ে পুজো দিই ডেইলি আমি মোট তিন টেবিল পাতা এখানে চড়িয়েছি আপনারা চাইলে পাঁচটা চড়াতে পারেন অথবা সাতটা নটাও চড়াতে পারেন আমি তিনটেই চড়িয়েছি এখানে আমি ফুল দিয়ে ভালো করে সাজিয়ে দিয়েছি এই জবা ফুলটা খুব হয় আমাদের গাছে তো জবা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি আর ওদিকে নারায়ণের সিংহাসনে সাদা ফুল মানে টগর ফুল দিয়ে আর গাঁদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি নয়ন তারা ফুলও আছে দু একটা আর ফল মিষ্টি দিয়ে দিয়েছি বেশি কিছু না মিষ্টি আর কলা দিয়েছি গোটা পাঁচ ফল দিয়েছিলাম প্রথম সোমবার আবার শেষ সোমবার দেব হ্যালো সো আমার পুজো দেওয়া হয়ে গেছে পুজো দেওয়া হয়ে গেছে প্রসাদ নামিয়ে নিয়েছি একটা মিষ্টিও খেয়ে নিয়েছি আর তারপরে হচ্ছে আমি এখানে বসেছি মানে দুটো এরকম আমি দুটো পালিশের কভার নিয়ে এসছি তো ওটাকে আমি এখন পিলো কভার যেটাকে বলে পিলো কভার নিয়ে এসছি আর ওগুলো দিয়ে আমি যেটা করছি সেটা হলো ওটাকে কেটে খুলে নিয়ে কেটে আমি আমার গোপুর জন্য মানে লাড্ডুর জন্য আপনারা হয়তো জানেন না যে আমি গত গুরু পূর্ণিমায় মানে এই জাস্ট কিছুদিন আগে যে গুরু পূর্ণিমা গেল সেই গুরু পূর্ণিমায় একটা গোপাল নিয়ে এসেছি তো সেই ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব পরে ওটা আমার হাজব্যান্ডের ফোনে আছে তো আমি পরে শেয়ার করব আর ওটা গোপুকে আনার পরে মানে লাড্ডুকে আনার পরে আমি মোটামুটি অনেক কিছুর জন্য কিনে নিয়েছি আর এই তোষকটা এটা আমি কালকে বসে বসে বানিয়েছি কালকে ছুটি ছিল মানে ছুটি ছিল ইন দ্য সেন্স কালকে তো ড্রয়িং ক্লাস ছিল বাড়ি চলে এসেছিলাম বাড়ি এসে তারপরে আমি এই কাজটা করেছি আর এই যে বালিশ এটা পাশ বালিশ দুটো বানিয়েছি আর এটা হলো মাথার বালিশ এই দুটো পাশ বালিশ আমি বানিয়েছি আর এই যে মাথার বালিশ তো এটা আমি বানিয়ে নিয়েছি তার জন্য এখন আমি বেডশিট আর পিলো কভার তৈরি করছি আমার ওই দুটো পিলো কভার দিয়ে দুটো হয়তো লাগবে না একটাতেই হয়ে যেতে পারে যদি দরকার পড়ে তাহলে দুটোই আমি কাটবো তো যাই হোক আমি মনে করলে দোকান থেকে শিট নিয়ে এসে আমি বানাতে পারতাম কিন্তু ব্যাপারটা হলো দুটো বেডশিটে আমার যা পড়েছে দাম সরি দুটো পিলো কভারে আমার যা দাম পড়েছে আমি ওই যদি লুজ শিট কাপড় আমি থানের কাপড় আনতে যেতাম তাহলে আমার একটু বেশি দামই পড়ে যেত তো আমি জাস্ট এটাই নিয়ে এসেছি আর গোপালকে মানে লাড্ডুকে তারপরে ওর জামা কাপড় জুয়েলারি অর্নামেন্ট সব আমি পরে দেখাবো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো স্টেটি আমি এখন এগুলো বানিয়ে নিই তারপরে জানি না দুপুরবেলা কি খাবো আমার শ্বশুরমশাই মিষ্টি কলা এগুলো নিয়ে এসে দিয়েছে আর সাবু হয়তো ভেলা ভেজালে ভেজাতে পারি অ্যাকচুয়ালি মুদা কথা হচ্ছে উপোস করেছি গত সোমবারও আমি উপোস করে কিছু খেতে ইচ্ছা করছিলো না ফল মিষ্টি খেয়েছিলাম আজকে ওই সেরকম একটা কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না আমি ওই জন্য একটা মিষ্টি খেয়ে নিয়েছি পরে আমি ওই ফল মিষ্টি এইসব আর পুজো দিতে দিতে আমাকে আবার ছাদে দৌড়াতে হয়েছে আমাকে আর শাশুড়িমাকে ছাদে দৌড়াতে হয়েছে কেন না জামা কাপড়গুলো ছাদে দিয়েছিলাম রোদে শোখানোর জন্য মেঘটা এত বৃষ্টিভাবে কালো করে আসলো দুজনে দৌড়ে ছাদে গেছি জামা কাপড় তুলেছি টুপ টুপ করে দুফোটা পড়লো দেন স্টপ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল বৃষ্টি আর পড়লো না তারপরে নিচ চলে আসলাম সেই জামা কাপড়গুলো এখন আমার বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিয়েছি সেগুলোকে আবার মেলবো একটু মানে মোটামুটি অনেকগুলো জামা কাপড় যেগুলো পাতলা ছিল সেগুলো পুরো শুকিয়ে গেছে কারণ আমি তো ড্রায়ারে নাইনটি পারসেন্ট ড্রাই করেই দিয়েছিলাম রোদে যেগুলো ভেজা আছে সেগুলোকে আবার মেলবো সিঁড়ি ঘর থেকে ঘরে দড়ি টাঙিয়ে মেলতে হবে কিছু করার নেই তো স্টেডিয়ন্ড
আমার মোটামুটি চাদরটা সেলাই করা হয়ে গেছে সাইডগুলো আর মাথা বালিশের কভারটাও অলমোস্ট হয়ে গেছে আমি এখন আমার লাঞ্চ নিয়ে এসেছি লাঞ্চে কিছুই না দুটো মিষ্টি আছে আর চারটে কলা নিয়ে এসেছি তো এটাই খাবো বেশ কিছু এখন খাবো না আমি ভেবেছিলাম সাবু মা খাবো তো সাবু মা খেতে আমার ইচ্ছে করছে না একেবারেই তো সাবুটা আমি এখন খাবো না রাতে বেলা আবার লুচি বা পরোটা খাবো তো সেই জন্য আমার এখন খেতে ইচ্ছা করছে না তো আমি এখন এটাই খাবো বাঁধনের মতন এখন কলা খেতে হবে তো এখন আমি এটাই খাবো বানিয়েছি এই কাইন্ড অফ হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি এটা ঠিক হয়েছে কিনা হয়েছে একটা এরকম হয়েছে আর একটা দিক ঠিক এরকম হয়েছে মানে এটা ঠিক ভালো হয়নি আবার আর একটা বালিশের আবার করেছি সেটা তো আরও বিটঘুটে অবস্থা এইরকম হয়েছে আর এরকম হয়েছে তো যাই হোক এটা যেহেতু বালিশটা যেটা মধ্যে তুলোটা ভরা হয় সেই কেসটা তো সেই জন্য কোনো অসুবিধা নেই তবে বালিশের কভারটা একটু ঠিকঠাক হতে হবে তো সেই জন্য আমি ওটাকে স্টিচিং করতে দিয়েছি কাকিমার কাছে ওটা হয়ে গেলে আমি ওগুলোর মধ্যে এটাকে ইনসার্ট করে দেবো এর মধ্যে ভরে আমি গুছিয়ে রেখে দেবো আর এখানে কিছু কাপড় আমি রেডি করেছি যেগুলোকে দিয়ে আমি লাড্ডু গোপালের আমার লাড্ডু জামা কাপড় তৈরি করাবো তো চলুন একবার দেখে দিই তো এটার মধ্যে আমি অনেক কাপড় রেখেছি প্রচুর কাপড় রেখেছি এই যে আছে এখানে আছে এইগুলো আছে এগুলো সব কেটে রাখা আছে কয়েকটা কাটা নেই তবে অনেক বেশ কয়েকটাই কেটে রাখা আছে এখন ওইগুলো কাটা বাকি আছে এগুলো কাটা হয়নি আরও আছে তো এইগুলোকে জাস্ট আমি কাটবো পরে তো ওগুলোকে আমি জাস্ট পরে কাটবো কাটার পরে এটা রেডি হয়ে গেলে মানে কেটে রেখে তারপরে আমি সামনে বাড়ি কাকিমাকেই দেবো ওনাকে স্টিচিং করার জন্য দেবো কারণ এগুলো অন্তত মেশিনে সেলাই না করলে স্টিচিং না করলে হবে না হাতে সেলাই করলে এগুলো খুব একটা ভালো হবে না সেই জন্য ওনার কাছে দেবো তো এখন আপাতত একটু কই আমি এবার একটুখানি ঘুমবো মানে ছুটি আছে বলে প্লাস হচ্ছে এখন আর কোনো কাজ আমি সেরকম দেখছি না কাজ আছে ঠিকই তবে ইচ্ছে করছে না মানে জামা কাপড় যেগুলোকে ছাদে দিয়েছিলাম যে শুকোয়নি সেগুলোকে আমাকে আবার একবার একটু মেলতে হতো আমি এখনও মেলে নিয়ে আমি ওইভাবেই বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিয়েছি তো আমার যদি পরে মনে হয় আমি একটু আয়রন করে তুলে দেব কারণ আয়রন করলে ওটা একটু গরম হয়ে যাবে মানে ভিজে নেই শুকিয়ে গেছে তবে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা রয়েছে তো সেগুলোকে জাস্ট একবার আয়রন করে আমি তুলে দিতে পারি ভাজ করে সেটা একটু সন্ধ্যেবেলা বা বিকালবেলা করবো বিকেল তো হয়েই গেছে অলমোস্ট সাড়ে তিনটে বাজে তো সন্ধ্যেবেলার দিকে করবো আর এখন আমি একটুখানি ঘুমিয়ে নেব একটু রেস্টলেস লাগছে তো একটু ঘুমোবো অ্যান্ড দেন তারপরে বাকি গাছগুলো করবো স্টেডিয়ন্ড হ্যালো তো আমি জাস্ট এই সবে মাত্র উঠলাম ছটা দশ পনেরো হয়ে গেছে এখন উঠলাম মানে অ্যাকচুয়ালি 
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘরে দরজা জানলা বন্ধ ছিল তো কিছু মানে বাইরে কিছু আওয়াজই পাচ্ছিলাম না বুঝতেও পারিনি তো একদম কেউ ডাকাডাকি করেনি বলে ঘুমিয়ে একদম ঘুমিয়েই পড়েছিলাম পুরোপুরি তো যাই হোক এখন উঠলাম উঠে আমার হাজব্যান্ড বাড়ি ফিরেছে খেতে দিলাম আর এবার একটু চা করব চা করার পরে বাকি মোটামুটি জামা কাপড়গুলো ভাজ করতে পারবো কিনা এখন জানি না তো যাই হোক ওগুলো করব হয়তো আর তারপরে ময়দাটা মেখে রাখবো ওটা একটু আগে থেকে মেখে রাখবো একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি থাকলে আমি মোটামুটি চেষ্টা করি আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে রান্নাটা করে ফেলতে তারপরে যা খুশি করলাম ধরো বসে থাকলাম টিভি দেখলাম যা খুশি করলাম বাট ওই রান্না করতে হবে ভেবে নিয়ে টিভি দেখতে বসি না পরে একটু বিরক্তিকরই লাগে তো যাই হোক আমি মোটামুটি ময়দাটা মেখে রাখবো এখন ছোলা ভিজিয়ে রেখে আসলাম ছোলা ভিজিয়ে সরি ছোলা ভিজিয়ে রেখে আসলাম আর শ্বশুরমশাই কুমড়া কুমড়ে এনে দিয়েছে কুমড়া আলুর ছক্কা করব আর হয়তো কিছু করতে পারি তো স্টেট ইউন্ড হ্যালো তো এখন বেজে গেছে রাউন্ড পনেরো নটা তো আমি বললাম চা করব তো চা করেছি খেয়েছি দিয়েছি তারপরে আবার ময়দা মেখেছি লুচির জন্য ময়দা মেখে কুমড়ো কেটে আলু কেটে কুমড়ো আলু ছক্কা রেডি করে রেখেছি আর শ্বশুরমশাই আজকে লুচি খাবেন না মানে ময়দার জিনিস খাবেন না তেলের জিনিস খাবেন না ওনার পেটে একটু সমস্যা হচ্ছে বোধ তো যাই হোক খাবেন না উনি শুধু আটার রুটি খাবে তো ওই রুটি করে রেখে দিয়েছি লুচিগুলো আমার কয়েকটা লুচি বেলা হয়ে গেছে আমি একবার ভেজে নেব তারপরে আবার কিছুটা লুচি বেরবো এইভাবেই ভাজা হয় বেশিরভাগ সময় তো আমি ওগুলো ভাজবো এখানে আমি লুচি বেলে রেখেছি কিছু আর কিছু লেচি এখনও আছে তো এখানে আমি কিছুটা লেচি রেখেছি এটা বেলেছি আর এগুলো সব বেলে রেখেছি আজকে একটু মাখানোর সময় আমি এতে কালো জিরে দিয়েছিলাম আগে দিতাম মাঝে বন্ধ করে দিয়েছিলাম দেওয়া আজকে আবার দিয়েছি অনেকে ধারণা থাকে লুচিতে কালো জিরে দিলে বোধ হয় নিমকির মতন টেস্ট হয় অ্যাকচুয়ালি ওটা হয় না ওটা ভাজার ওপর ডিপেন্ড করছে যদি খুব কড়া করে ভাজা হয় মানে লুচি যদি পাপড়ের মতন ক্রিসপি হয়ে যায় তাহলেই এই জিনিসটা হয় নিমকির মতন টেস্ট লাগে আদারওয়াইজ এটা হয় না তো যাই হোক আমি এখানে তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি আর আমি লুচি ভাজার জন্য এরকম সাইজের ছোট কড়াই প্রেফার করি যাতে কম তেলেও এটা যাতে অনেকটা ডিপ থাকে মানে ডিপ ফ্রাই যেটাকে বলে লুচির জন্য একটু বেশি তেল হলে কি হয় লুচিগুলো ভালোভাবে ফোলার জায়গা পায় মানে ফোলার জায়গা পায় ইন দ্য সেন্স তেলটা ওপর থেকেও আপনি আপনি চলে আসে আলাদা করে এরকম এরকম করে দিতে হয় না তো এটা হয়ে গেছে আমি এবার লুচিগুলো ভেজে নেব তো স্টেট ইউন্ড তো আমার তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে আমি এবার ব্যাকে করে লুচি ছেড়ে দেবো এতে বেশি লাল লাল করে ভাজবো না আমি তুলে নেব আমাদের শনিবার করে লুচি হয় নিরামিষ হয় তো আমি গত শনিবার ওইভাবেই সাদা সাদা করে ভেজেছিলাম অ্যাকচুয়ালি লাল লাল করে ভাজলে কি হয় ওটা টেস্ট একটু অন্যরকমই লাগে তো যাই হোক আমি দুদিন ধরে মানে আজকে নিয়ে আর কি গত সপ্তাহ আজকে নিয়ে সাদা সাদা করেই ভাজছি তো বেশ ভালোই লাগে ভাবে খেতে ভালো লাগে টেস্টের কিছু সেরকম চেঞ্জ হয় না তবে একটু আলাদা থাকে কারণ ওটা একটা লালচে ভাজার একটা আলাদা রকমই টেস্ট হয় তো যাই হোক আমি আর বেশি গল্প করব না এখন আমি কাজটা করে নি তারপরে আপনার সাথে কথা বলছি স্টেট ইউন হ্যালো সো ফাইনালি আমার রান্না হয়ে গেছে রান্না হয়ে গেছে গ্যাস মুছে নিয়েছি মানে ওভেন মুছে নিয়েছি বাসন যা ছিল রান্না বাসন টাসন সেগুলো সব মেজে নিয়েছি দুপুরে খাওয়া দাওয়া সব ফ্রিজে তুলে দিয়েছি তারপরে এখন এসে বসেছি আমি বেদানা নিয়ে মানে ডালিম নিয়ে এগুলো পুরো সাদা হোয়াইট কালারের ডালিম কিন্তু খুব মিষ্টি এটা এই গাছটা মানে এই ডালিম গাছটা আছে হচ্ছে আমাদের পাশের বাড়ি যে দিদা আছে দিদাদের 
বাড়ির পেছন দিকটাতে তো ওখান থেকে কালকে না পরশুদিন শাশুড়ি মা পেরেছিল তো ওটা রাখা ছিল অর্ধেকটা ঠাকুরকে দিয়েছিলাম অর্ধেকটা রাখা ছিল তো ওটাকে আমি জাস্ট নিয়ে এসছি এখন বসে বসে খাই নাহলে এটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো ওই জন্য এটা খাবো আর আমার হাজব্যান্ড গেছে আমার বাপের বাড়িতে আজকে আমার বড় জিজুর বার্থডে তো বাবা চিকেন নিয়ে এসেছিল তন্দুরি চিকেন করবে বলে তো সেখানেই গেছে এখন অবধি ফেরেনি তো যাই হোক আসলে তারপরে ডিনার কমপ্লিট করবো আমার শ্বশুরমার সাথে খেতে দিয়ে দিয়েছি আমি অ্যাকচুয়ালি ভেবেছিলাম আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে হয়ে যাবে মানে আমি ন্যাচারালি বাড়ি থাকলে আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে হয়ে যায় আমার রান্না বান্না কিন্তু দেরি হয়ে গেছে লুচি শুধু করতে হলে লুচি আর কুমালু ছকা করতে হলে হয়ে যেত তারপরে আবার শাশুমার সাথে জিজ্ঞেস করলাম লুচি খাবে না পরোটা খাবে তো উনি বলেন আমি রুটি খাবো ওনার শরীরটা ভালো নেই পেটটা পেটটা একটু গণ্ডগোল করছে আর কি তো আমি আবার রুটি করলাম আটা মেখে রুটি করলাম তাতে একটু বেশি রুটি করিনি তবে তাও একটু টাইম কনজিউমিং ব্যাপারটা তো ওটা করলাম এক্সট্রা কিছু বাসন থাকে সেগুলো মাছতে হয় মানে রুটি করতে গেলে তো এক্সট্রা বাসন তো কিছু না কিছু বেরোয় তাও আটা বেরোয় আমি আলাদা করে একটা খুলতে ইউজ করি সেটা থাকে যাই হোক একটু টাইম কনজিউমিং ওটা ব্যাপারটা তো তারপরে দিদা নিয়ে দিদা এসছি দিদা একটু কথা বললাম দিদার সাথে আমার দিদি শাশুড়ির সাথে একটু কথা বললাম আর এখন আমি বসেছি এটা খাবো আর টিভি দেখবো টিভি চালাবো টিভি চালাই নি আর আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি ওটা হলো আমার বিছানার অবস্থা এখন প্রেজেন্ট অবস্থা আমি মনে হয় বিয়ের পরে ফার্স্ট টাইম আমি এত মেস্ট আপ দেখছি আমার ঘরটাকে লাইক কদিন ধরে আমি গুছিয়েই পারছি না এত মেস্ট আপ হয়ে যাচ্ছে ঘর আর এই বৃষ্টির সিজনে মানে জামা কাপড় ঠিক করে শুকোচ্ছে না বলে ঠিক করে ভাজও করা হচ্ছে না আমি ওয়েট করছি যে একদিন একটু রোদ উঠবে জামা কাপড়গুলো একটু রোদে দিয়ে তারপরে ভাজ করে তুলবো আদারওয়াইজ ঠান্ডা ঠান্ডা থাকলে এটা বাজে রকম একটা ফিলিং আসে মানে বাজে রকম ঠান্ডা হয়ে থাকে না একটা অস্বস্তি হয় তো যাই হোক এখন আমার এগুলো ভাজ করতে হবে কবে ভাজ করবো জানি না আবার হয়তো এভাবে ধরে আবার বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিতে পারি কারণ এটা আমি এভাবে রেখেছি এখন খাটের উপরে কারণ ফ্যান চলছে যেহেতু ফ্যানের হাওয়াতে ওটা অলমোস্ট শুকিয়ে যাওয়ার কথা যেটুখানি ভেজে আছে তো যাই হোক সো যাই হোক আবার দেখা করছি ডিনার করার সময় স্টে টিউন হ্যালো সো ফাইনালি আমার হাজব্যান্ডও চলে এসছে বাড়িতে আর এখন আমরা ডিনার করতে বসছি আমার ডিনারটা একটু স্পেশাল বেশি স্পেশাল হয় সবসময় যাই হোক সেখানে আছে দিদা একটা চপ নিয়ে এসছে আলুর চপ আলুর চপটা আছে কুমড়ো আলুর ছক্কা লুচি আর একটা গোলাপ জাম যেটা মা পাঠিয়েছে আর আমার ছেলাটা খুবই স্পেশাল তুমি খাও তুমি খাও লুচি এখানে কুমড়ো আলুর ছক্কা আর প্লাস দুপুরবেলার উচ্ছে দিয়ে আলু দিয়ে সেদ্ধ করে মা খান তো দুপুরবেলা আমি খাইনি যেহেতু ওটা এখন আমি খাচ্ছি আমার বেশ লুচি দিয়ে আলু মাখা বেশ ভালোই লাগে খেতে আর উচ্ছে থাকলে আরও বেশি ভালো লাগে আমি রাতেবেলা উচ্ছে খাই খেতেও খাই তো যাই হোক আজকের ব্লগটা এটুকুই আবার দেখা হবে নেক্সট করে ব্লগ বা ভিডিও নিয়ে স্টেডিয়ন টাটা